പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ തിരുപ്പൂർ വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളാച്ചിലും പോകാറുണ്ട് അതെയല്ലേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ചന്ത തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലാഭം അല്ലേ അത് ശരി ആ ഹാ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാഭം വരാൻ കാരണം കൃഷിക്കാരെ ചന്തയാണ് എത്ര രൂപക്ക് കൊടുത്ത് നാപ്പതുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമസ്കാരം ഞാൻ മൻസൂർ മുഹമ്മ ത്രിപുരം ട്രാവലറിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സായിപ്പാണ് സായിപ്പിനെ നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് പല വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുപ്പൂരാണ് തിരുപ്പൂർ മാർക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തിരുപ്പൂർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്തിൽ ഏറ്റവും ശോഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു മാർക്കറ്റാണ് തിരുപ്പൂർ മാർക്കറ്റെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാട് മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല മിതമായ രീതിയിൽ മാട് ആട് മാടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ പോത്തിനെയും കാളയെയും പശുവിനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ തിരുപ്പൂരുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ വഴക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മാടുകളെ അത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അതിനെ കെട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാ സൈസ് മാടുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ സെറ്റാക്കും എല്ലാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് എടുക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരാനുള്ള അവസരങ്ങളുള്ളത് ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഓരോ വാഹനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വാഹനങ്ങളിൽ അതായത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാർക്കറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫാമുകളിൽ അവരവർ വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന മാടുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കാള പശു അതേപോലെ പോത്ത് ആട് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ ചാകര നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒക്കെ ബഹളമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ നമ്മളൊരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ചേട്ടൻ്റെ പേരിനായിരുന്നു എന്നാണ് പേര് ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയല്ലേ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആണോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് അല്ലേ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളർത്തുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന മുക്കാവശി വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അവർ വീട്ടിൽ വളർത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യും അതെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഏത് എരുമയും പോത്തുംകുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇത് കണ്ടത് ഇത് കണ്ടത് പെരുന്നാളിനൊക്കെ സൈസ് അതിനുള്ള ആണ് അത് കണ്ട അതും അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പോത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്ത് റേറ്റിനൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സൈസ് ഉള്ളത് ഓരോ നാലായിരം മൂവായിരത്തിന് കിട്ടും 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 കച്ചവടക്കാരുടെ അതെ അല്ലേ അതെ നമ്മളെ വാങ്ങി ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ കിട്ടും ആ റേറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടും അതെ അല്ലേ അതെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ പേരെങ്ങനെയാണ് ഇസ്മായിൽ 
പശു അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാവുകൾ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അവർ അവരുടെ വീടുകളിലും ഫാമുകളിലും വളർത്തുന്ന പശുക്കളെയും അതുപോലത്തെ ക്ലാവുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു തുക പറയും അതായത് അവർക്ക് മുതലാകുന്ന ഒരു തുക പറയും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്ലാവിനെ ചോദിക്കാം അപ്പം ആ ക്ലാവിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി റേറ്റ് 
പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റേറ്റിൽ കരാർ ഉറപ്പിക്കും അതാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കച്ചവടം സെയിം സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ആളെ ദൈവം കണ്ടോ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഇടപാട് തീർന്നിട്ടില്ല അത് കച്ചവടാക്കൊണ്ട് നേരെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റിയാണ് ഒരു കാളയാണ് ഇതേപോലെ കരാർ പറഞ്ഞ് കരാർ ഉറപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നേരെ വണ്ടിയിലേക്ക് കെട്ടിയാണ് വണ്ടി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വണ്ടിയിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുതലാണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും മുതലാണ് പിന്നെ പൈസ ഒരു ആറുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുള്ളൂ കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉടനെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദിക്കും അതെ ഇനി വേറെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് നൂറ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുതലാണ് മിടുക്കന മിടുക്കന സീലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സീൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് സീല് വെക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഈ സീല് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറപ്പില്ല ഇവിടെ നമ്മളോർക്കും വഴക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ വഴക്കൊന്നും അല്ല അവരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെല്ലു വിളിച്ചും പിടിച്ചും വലിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ രീതികൾ നൂറ് കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ലോ വലിയ വണ്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ മുതൽ വലിയ കച്ചവടക്കാർ വരെയുണ്ട് ഇവിടെ പേര് പളനിസ്വാമി പളനിസ്വാമി എവിടെ സ്ഥലം പൊള്ളാച്ചി പൊള്ളാച്ചി മാർക്കറ്റ് പക്കത്തിലാ പക്കത്ത് തന്നെ എവിടെ വർഷമായി ഈ ജോലി അഞ്ചു വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷമായി അല്ലേ എല്ലാ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഈ മാർക്കറ്റിൽ അതെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം ലാഭത്തിൽ കിട്ടുമോ വരുന്നവർക്ക് പൊള്ളാച്ചില് വിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അവിടെ വിൽക്കുകയാണ് ഓ ഏത് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് വിൽക്കുവോ ഇവിടെ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് ഓ അത് ശരി അപ്പം പൊള്ളാച്ചിയേക്കാളും റേറ്റ് കമ്മിയാണോ ഇവിടെ അതെ എല്ലായിടവും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച എവിടെ ഏത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ചൊവ്വാക്കളം ഏതിടെ നാമക്കൽ അത് വ്യാഴത്തില് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുഞ്ഞ് കിടാവുകള് പിന്നാണ് പോകാൻ വന്നാണോ ഏഹ് ആരും എടുത്തില്ലേ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും കേട്ടാ കൊണ്ടുപോയിക്കോളുവേ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വേറെ ആരും ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവര് ഒരു തള്ളയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഈ നാലെണ്ണം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വിൽക്കാറ് ഈ നാലെണ്ണം നാല് വഴിക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് നാല് ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെ നാല് സംസ്ഥാനമായിരിക്കും നാല് ഭാഷകളായിരിക്കും അല്ലെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എന്താണ് എന്താണ് 
എന്നാണ് പേടിച്ചിരിക്കണ പേടിച്ച് നിൽക്കുവാണ് എല്ലാവരും ഇത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന ആൾക്കാർ തീരെ ചെറിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ല അവിടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ കണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ പോത്ത് പോത്തുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് കണ്ട അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് കാളയും പശുവൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഇത് കണ്ട ഓരോ മെയിൻ ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇത് കണ്ട വലിയ വലിയ വണ്ടികളിൽ പല സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുക ഡോറൊക്കെ ആയിട്ട് അതിട്ട് ഓരോന്ന് സെറ്റാക്കും ഓരോന്ന് ഓരോന്നിനാണ് കച്ചവടം വില പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കച്ചവടം ആയി സാധനങ്ങളാണ് അതിട്ട് ഇത് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റും ഇത് കണ്ട ഓരോരുത്തർ കച്ചവടമായി നേരെ പോയിയാണ് കണ്ട ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഓരോ ടീമിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വില പറഞ്ഞ് വില പറഞ്ഞ് കയറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണത് കേരളയ കേരളം കേരളത്തിലെവിടെ കോഴിക്കോടേക്കാ പെരുന്നാളിനുള്ളതാണല്ലേ ഒരാള് പെരുവാന ഒരാള് പുതിയ പുതിയ അവൻ കയറുന്നില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നെ കയറ്റി വെക്കും ഇത് അടുത്ത ആളെ റെഡിയാക്കിയ വേണോ 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 കയറി 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 എനിക്കിട്ട് തൊഴിക്കല്ലേ ത്രിപുരം ട്രാവലർ പോണേ അവനും കയറി വേണ്ട ദേ ഇതേ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ദേ കുറെ ആൾക്കാർ ദേ ഇതിനകത്ത് സെറ്റായി ഇതൊക്കെ കച്ചവടം ആദ്യം തന്നെ വരുമ്പം തന്നെ കച്ചവടമാക്കി കയറ്റുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞു ഡാവുകളാ മൊത്തം വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും പറയുക ഇതൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വേണ്ട ചില കുറെ വണ്ടികൾ വരുന്നു കുറെ വണ്ടികൾ പോകുന്നു വേണ്ട ഇവിടെ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതാണ് വെയിൽ നല്ല ഉച്ച സ്ഥായിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കയറിയത് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ആപ്പാടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഉറക്കമെന്ന് പറയണത് നടന്നിട്ടില്ല കാരണം രാത്രി ഫുള്ള് വണ്ടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് വന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ നേരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്ര ക്ഷീണവും ഉറക്ക ക്ഷീണവും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഭയ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടാതെ ഭയങ്കര വെയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വെയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കഠിനമായ വെയിൽ ഒരു മരുഭൂമി പോലത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരുപ്പൂർ വരിക തിരുപ്പൂർ വന്നിട്ട് തിരുപ്പൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങുക തിരുപ്പൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോവിൽ വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരിക കോവിൽ വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഈ മൊത്തം വരുന്നാറ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോവിൽ വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വരിക കോവിൽ വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അതായത് തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാം നമ്പർ ബസ്സിലാണ് കയറേണ്ടത് അതാണ് കോവിൽ വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് കോവിൽ വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അമരാതി വെളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതായത് മൂന്നാം നമ്പർ ബസ്സിൽ നമ്മൾ കയറിയാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ടിലെത്താം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരുവാണ് കാരണം വളരെ ലാഭകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആടുമാടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെയും എല്ലാ മാടുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും വേണ്ട കുഞ്ഞു ഡാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുള്ള കുഞ്ഞാപ്പി ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അത് നമ്മൾ വില പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നല്ല കുഞ്ഞു ഡാവുകൾ കച്ചവടായ ഇത് എത്ര വില വന്നത് എണ്ണായിരം രണ്ടെണ്ണം 
കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കണ്ടോ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്കും വലിയ കച്ചവടക്കാർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ അറിവുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെയിലായ കാരണം കരിമ്പുകാർക്കൊക്കെ നല്ല കുശാനാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് കച്ചവടം ആ എവിടെ എവിടെ നിന്നാ വരണേ ഏതാ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാ എത്ര വർഷമായി എവളെ വർഷം നാല്പത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് നമ്മുടെ ഈ തിരുപ്പൂര് തന്നെ ഉണ്ടോ തിരുപ്പൂര് ഈറോഡ് ആ പൊള്ളാച്ചി പൊള്ളാച്ചി ആ വ്യാപാരം എപ്പടി ഇരിക്ക് എപ്പടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജാസ്തി ആള് വന്നുണ്ട് മാടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നാൽ കമ്മി വിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് കമ്മി പെരുന്നാള് ജാസ്തി പോവും പെരുന്നാള് പെരുന്നാള് ഇങ്ങനെ അകലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കെട്ടിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കച്ചവടം ഇതുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളില് അവര് കരാർ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സംഘം അവിടെ ഒരു സംഘം ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലായിടവും അത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഉരുട്ടിപ്പിടുത്തം വരെയുണ്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഉരുട്ടിപ്പിടുത്തമൊക്കെ ഏത് പേരെന്തായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് ഇവിടെ കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥലം അല്ലേ എല്ലാഴ്ചയും വരാറുണ്ടോ അവിടെ അതെ അല്ലേ ഈ പൊള്ളാച്ചിലും വരാറുണ്ടോ അതാ ഇവിടെ മാത്രം വരാറില്ല അതെ പൊള്ളാച്ചി എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരാറുണ്ടല്ലേ അവിടെ ഏത് അവിടെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ചെയ്യണതാ റീറ്റെയിൽ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുവാണോ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാ അല്ലേ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മ ഈ തിരുപ്പൂര് വരുന്നുണ്ട് പൊള്ളാച്ചിലും പോകാറുണ്ട് അതെ അല്ലേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ചന്ത തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലാഭം അല്ലേ അത് ശരി ആഹാ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാഭം വരാൻ കാരണം കൃഷിക്കാരെ നാട്ടുകാരുടെ ചന്തയായതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ബാക്കി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ അതാണ് വ്യത്യാസം ഓ അത് ശരി ശരി എന്നാൽ നല്ല സൈസ് ഒത്ത പോത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ചന്ത മൊത്തത്തില് ഈ ചന്ത മൊത്തത്തില് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇത് ഇയാള് കണ്ട ചെറിയ കോളാമ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി അടുക്കും ചുറ്റോളം കൂടി കച്ചവടം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡാമിനെ കാണിച്ചു കച്ചവടത്തിന്റെ ബഹളാണ് കണ്ട ചെറിയൊരു വിലയും പറഞ്ഞ് നേരെ കൊണ്ടുപോവാ ഇത് വല്യ മാടാ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നാപ്പതുക്ക് രണ്ട് നാപ്പതുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇത് മാതിരി രണ്ടെണ്ണം ശമ്പള് ചീപ്പ് റേറ്റ് അല്ലേ മടുപ്പാണല്ലേ 
പുതിയ പുതിയ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് എത്ര മണിവരെ ഉണ്ട് ഇത് മാർക്കറ്റ് ഇത് വരെ രണ്ട് മണി വരെ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പഴി ഇല്ലേ ഈ മുമ്പ് കച്ചവട ഉറപ്പിക്കുമ്പോ മറ്റേ തുകർത്ത് വെച്ച് മറച്ചു വെച്ചിട്ടല്ലേ കൈ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പ ഇല്ല യൂട്യൂബ് 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 ചാനൽ ഇവിടെ കരിക്ക് വ്യാപാരം അടുത്തായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതേ മാറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ട നമ്മൾ കണ്ടതൊന്നും അല്ല കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ റോഡ് വരെ റോഡും റോഡിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വിൽക്കാനുള്ള മാടുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിൽ വിറ്റ മാടുകളാണ് മൊത്തം വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഫുള്ളായ സെറ്റായ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കയറ്റിയാൽ വിട്ടേക്കും അല്ലേ ഇത് കണ്ടത് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഈ മാടിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെട്ടാനുള്ള ചരടും കയറൊക്കെയാണ് ഇത് കുഞ്ഞാടുകൾ അതെ എന്താ അത് ആ എന്തേനെ കടിക്കണ എന്താ പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് കിടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാട്ടുകളെല്ലാം കൂടി എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടു നിട്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞാടുകളാ ഇതൊക്കെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങള് സൊല്ല റേറ്റ് അത് കമ്മിയാവും അല്ലേ കമ്മിയാവും ഇവര് ഇതിനൊക്കെ ഈ കാണുന്നതിനൊക്കെ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിനേക്കാളും താത്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഇവിടെ ഈ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാടിനെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നേരെ തിരുപ്പൂരേക്ക് പോരുക അല്ലേ ഇത്രയും കമ്മിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പം തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ആട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളാട്ടി ഇവിടെ വാതിക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേച്ചാൽ മതി അണ്ണൻ ആട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ അനുഭവസ്ഥരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചന്തയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചന്ത ഈ തിരുപ്പൂർ ചന്ത കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരെയും സ ഇതുങ്ങളെ എടുത്ത് കച്ചവടം ആക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് മറ്റ് ചന്തകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രക്ക് വില കുറവാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോഴിക്കോട് എന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ആൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാരണം ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ചന്ത ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് മറ്റ് ചന്തകളിൽ ഇവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അതായത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കർഷകർ വീടാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ആക്കുന്നത് ഇത് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇതുങ്ങൾ ഇത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലവോടുകൂടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാൽ പോലും അവരിവിടെ കച്ചവടം ആക്കിയിട്ടേ അവർ പോകാറുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് 
അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരുപ്പൂർ വരിക തിരുപ്പൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങുക പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കോവിൽ വഴി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങുക ആ കോവിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അമരാ അമരാതി വെളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വരാം അമരാതി വെളി എന്ന് പറയുന്ന സ്പോട്ടിൽ ഇറങ്ങാം അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എടുത്താലും എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെയും കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒപ്പം ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് സൈനിങ് ഔട്ട് മൻസൂർ മുഹമ്മ